Hola, bienvenidos a Lorentix. No olvides de suscribirte y dejarnos aquí abajito tu comentario si te gustó el video. Hoy tenemos un DIY, una cama de una caja de vinos. Bueno, vamos a ver qué se nos ocurrió hoy. Bueno, mi esposo trajo una caja de vinos, una caja de vinos regular, que son las que vienen por mayor, creo. Se la trajo a casa y le nació la idea. Se inspiró porque habíamos estado viendo hace mucho tiempo unas camitas de madera. Este no es una ma esta no es madera, es como una especie de imitación de madera o algo así especial para hacer las cajas de vinos. Y bueno, yo estaba probando ahí como más o menos iba a quedar la cama o algo así, pero ven a Candy que está ahí lamiendo, olfateando y tratando de, de descifrar qué pasa, qué es esto, qué van a hacer. Ella es bien chismosita, ya saben. Bueno, ahora ya mi esposo con un martillo nada más se puso manos a la obra. Ahí tiene como unas tachuelitas, como unos clavos. Él está intentando sacarlas, pero como no pudo, lo que va a hacer es hundirlas. ¿Ves? Las está martillando hasta el fondo. Te aconsejo que las saques mejor para que el pelito de tu perrito no se enganche ahí. Él lo que va a hacer ahora es quitar uno de los lados más largos de esta caja para hacerle la entrada a como una camita. ¿Ves? Está martillando de arriba hacia abajo solo uno de los lados de los más largos ya sacó un lado ahora mar martillar el otro lado la candy ahí metida yo la agarraba pero se soltaba y está tipo tiburoncito dando vueltas a su papá a todo alrededor bueno, ahí va a martillar una vez más para sacar el otro lado hasta que sale así. Mira, él se le rompió uno, uno, un poquito, pero no hay problema. Eso lo puedes sacar, lo puedes limar con una lija o algo así. Bueno, ahí como ves, bueno, mujeres, le indico ahí que es lo que tiene que hacer, ya saben, nosotros ahí dirigiendo. Había un huequito, unas rendijitas que trae usualmente la caja de vinos, que es donde se cierra. Entonces ahí entra uno de los lados que él sacó. Y de igual manera de ese lado, donde él ha sacado la madera larga, tiene que hundir o sacar las tachuelitas, los clavitos. Él la está enderezando ahí porque se dobló. Una vez que lo enderezó un poquito, ya las va a hundir. Bien, bien martillado para que tu perrito no se astille ni nada. Pero intenta sacarlos. Bueno, ahí está martillando bien, bien fuerte. Ahí está ella chismoseando al papá. Bueno, ahí tomé una foto. Porque ella miraba así como que diciendo, wow, ¿qué haces? Mira, luego vas a coger una almohada que no, que no uses o que sea viejita. Pues no, si quieres compras una, una mantita de ella y vas a envolver tu almohada. O si quieres puedes coser una del tamaño, pero yo agarré una almohada. Y mira, la pones ahí. Le empecé a poner los juguetes como para que ella vaya entrando en, en confianza. Ya saben cómo son los perritos, tienen que oler, probar, jugar, darle premios hasta que finalmente logren echarse. Mira, si quieres la caja la puedes dejar así, toda rústica. O también la puedes pintar, primero dándole una capa de, de color blanco y de ahí le haces los diseños que quieres, le pones el nombre de tu perrito. Yo lo iba a hacer así, pero al final lo dejamos tal cual, esta se ve súper rústico. Ahí le doy una galleta porque por fin logró ya echarse tranquilamente y jugar en su camita. Ahora te dejo unas fotitos para que puedas ver a Candy cómo está de contenta, sabe que es de ella, que es su lugarcito. Espero te haya gustado. Hasta la próxima. Suscríbete, comenta, regálame un like y comparte.